नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं मर्सिडीज ए एम जी ए फोर्टी फाइव एस के बारे में मैं इंडिया में ही हूं खूबसूरत लोकेशन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाहर आ गया हूं खूबसूरत गाड़ी के साथ में आपको गाड़ियों के शोर शराबे और अतरंगी हॉर्न अगर सुनाई दे रहे हो तो पता चल जाएगा कि मैं भारत में ही हूँ बट आज माहौल पूरा अलग है सुंदर जगह पर हूँ सुंदर गाड़ी के साथ में और आपको बहुत ही बढ़िया जो है एक्सपीरियंस कराने वाला हूँ चलिए मर्सिडीज की ए एम जी ए फोर्टी फाइव एस किसी भी लिहाज से एक एंट्री लेवल हैचबैक नहीं कही जा सकती है लग्जरी ब्रांड की लेकिन फैक्ट यही है कि ये ए क्लास पे बिगेस्ट है जो कि एंट्री लेवल कार जरूर है लेकिन ए एम जी ए फोर्टी फाइव एस आती है दुनिया के सबसे पावरफुल फोर सिलेंडर इंजन के साथ में टू लीटर का ये टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन हॉर्स पावर और फाइव हंड्रेड न्यूटन मीटर टॉक जो है वो बनाता है ए फोर्टी अगर आपको खरीदनी है तो इंडिया में आपको 80 लाख के आसपास की एक शोरूम प्राइस में मिल जाएगी और इसमें आपको मिलता क्या है वेल well, ना सिर्फ दुनिया का सबसे पावरफुल फुल सिलेंडर इंजन बल्कि एक हॉट हैच जिसको चलाने में आपको बेहद ज़्यादा एक्सक्लूसिव और मज़ेदार फील जो है वो आ सकती है कितनी प्रैक्टिकल है चलाने में इंटीरियर्स वगैरह कैसे हैं और परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी है उन सब चीज़ों की डिटेल में बात करते हैं तो देखो वैसे तो मैंने सोचा था कि गाड़ी एकदम चमका के जो है मैं शूट करूंगा बट इतनी बार बारिशें हुई है बायोड कि हम जो है इसको धुला धुला के धो धो के थक गए तो चाबी से शुरुआत करते हैं क्या कुछ मिलता है चाबी में तीन बटन आपको देखने को मिलेंगे लॉक अनलॉक और बीच में जो है वो कोई बटन नहीं है जी हाँ ये हर बार मर्सिडीज में मुझे लगता है तीन बटन मिल रहे हैं बट तीन बटन नहीं दो ही है हाउ ये दो बटन से काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती है अगर आप अनलॉक बटन को दबा के रहोगे तो विंडोज़ रोल अप रोल डाउन हो जाएगी सन का पैन जो है वो पीछे जा रहा है आप देख पा रहे हो पेन को अगर आप बंद कर दो तो सब कुछ जो है बंद होता जाता है विंडोज़ रोल डाउन और रोल अप हो जाती है और सनरूफ जो है वो भी आपकी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और सनशेड जो है वो भी लग जाएगा विच इज़ अ नाइस थिंग सनशेड जो है इलेक्ट्रिकली कंट्रोल है क्या क्या चीज़ें मिलती है आगे की तरफ बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही फेमस मल्टी बीम एल लाइट्स मिलती है और काफ़ी कमाल थ्रो एडेप्टिव लाइट्स है वहाँ पर आगे कैमरा लग रखा भी आपको मैं दिखाऊँगा कॉर्निंग लैम्प मिलता है डी जो है वही इंडिकेटर बन जाती है जो आप अभी देख पा रहे हैं नीचे कोई फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलते हैं ओवर आप देख पा रहे हो साइड में पार्किंग सेंसर जो है वो साइड में देखने को मिलते हैं आपको जिसका मतलब पार्क असिस्ट मिलता है कैमरा का हाउसिंग जो है यहाँ दी गई है जो कि एज एन एक्सेसरी जो है ऑब्वियसली यहाँ पे कैमरा आपको मिलेगा इसलिए ये हाउसिंग यहाँ पे प्रॉब्लम दी हुई है सीडीज का यहाँ लोगो है गाड़ी में डांस फीचर्स मिलते हैं साइड में आओगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर खुला है ये खुला है इसलिए क्योंकि यहाँ पे एयर इनटेक जो है वो है और ये नीचे देख पा रहे हैं आप रेडिएटर फिल्स जो है वो भी आपको देखने को मिल रही है उसके बाद में लाइट्स अगेन सेम ही है उसमें कोई फ़र्क नहीं है फ़र्क या जो नई चीज़ है वो इधर है 245 हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव थर्टी फाइव आर नाइनटीन सेक्शन का टायर है नाइनटीन इंच के वीर है जिसके अंदर ए एम जी रेड कलर के ए एम जी कैलिपर्स जो है वो आप यहाँ देख रहे हैं वेंटिलेटेड डिस्क जो है वो इधर है टर्बो फोर में टिक लिखा हुआ है इंजन तो भाई कमाल ही है उसकी तो हम बात करेंगे ही उसी के लिए तो ये गाड़ी है सब कुछ बट उससे पहले पीछे की तरफ आपको जो है अगेन टायर की साइज़ जो है वो थोड़ी सी अलग मिलती है टू फोर्टी फाइव थर्टी फाइव आर नाइनटीन ये साइज़ मिलती है इधर आपको रियर में ठेल लाइट्स जिस तरीके की मिलती है मैं आपको हल्का सा ये ग्लो होने वाली जो है रात की देख पा रहे हैं और इधर जो है सिंपल एक इंडिकेटर जो है वो यहाँ आप देख पा रहे हैं ए फोर्टी फाइव एस बैच लगा हुआ है ए फोर्टी फाइव एस का ए एम जी इधर लिखा हुआ है ए एम जी आपको एग्जॉस्ट मिलते हैं दोनों साइड एक्चुअली एग्जॉस्ट सही है और बहुत ही सही आवाज़ जो है एग्जॉस्ट से वो भी आती है इतना मतलब ऐसा नहीं बहुत ही भारी और कुछ ऐसा मतलब अतरंगी फनकार वहाँ से नहीं निकल गया इट्स गुड आपको मैं खोल के दिखाता हूँ ये फ्यूल डलता है 95 फाइव ऑक्टेन मिनिमम नाइन्टी एट यहाँ पर है मैं जिस जगह शूट कर रहा हूँ वो स्ट्रेटेजिकली चूज़ किया मैंने क्योंकि वहाँ पे फ्यूल स्टेशन है जिसमें नाइन्टी फाइव ऑक्टेन मिलता है और मुझे जो है वहीं जाके फिल करवाना है इसीलिए अभी गाड़ी में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है आप देखोगे तो बोलोगे गाड़ी में फ्यूल तो रखते नहीं हो आप बट मैंने चलाई बहुत है भाई इसको फ्यूल व्यूल नहीं रखता बट आई थिंक अभी मैं आपको बताऊँ कितनी चलाई ये यहीं से दिख रही है फाइव हंड्रेड थर्टी फोर किलोमीटर से भी ज़्यादा चला रही थी फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री किलोमीटर से भी एनी वे ये सब चीज़ें थी बाहर रिक्वेस्ट सेंसर जो है आपको हर जगह देखने को मिल रहा है ये हल्का सा एलिवेशन सा जो डिप सा जो दिख रहा है ये रिक्वेस्ट सेंसर है यहाँ पे अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीज़ें अंदर मिलती है इंग्रेस एग्रेस थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आपकी उम्र हो गई हो तो लेकिन मेरी अभी उम्र थोड़े दिन बाकी है होने में अब मैं आपको गाड़ी जो है स्टार्ट कर लेता हूँ और ताकि एसी का फ्लो बना रहे हैं और गाड़ी डिस्चार्ज जो है वो भी ना हो और अंदर जो खूब
हाँ जी तो इधर से बात करते हैं सबसे पहले यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है इधर जो है लेदर का इस्तेमाल किया गया है बहुत ही बढ़िया फिनिश ओवरऑल हर जगह देखने को मिलती है कैबिन का लेआउट कैसा है ये आप जज कर सकते हैं मैं आपको क्वालिटी जो है उसका हाथ लगा लगा के वो बता दूंगा कि वो कैसी लग रही है टॉप नॉच क्वालिटी हर जगह है यहाँ पर आपके वेंटिलेटर सीट्स नहीं है ये हीटेड सीट का ऑप्शन है मेमरी सीट फंक्शन सीट एडजस्टमेंट एम लाइट देख पा रहे हैं आप यहाँ पे लॉक लॉक आपको मिल रहा है बहुत बढ़िया ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश जो है वो यहाँ पर दी गई है आपको वो यहाँ डोर हैंडल्स पर भी है ग्रैब्स पर भी और बहुत ही बढ़िया ओवरऑल फील जो हर जगह आती है बर्मेस्टर स्पीकर सिस्टम है स्पीकर सिस्टम एक्चुअली उतना शानदार तो नहीं है जितना आपको कुछ ई सीरीज या एस क्लास वाली रेंज में मिल जाएगा बट फिर भी अच्छा स्पीकर सिस्टम है आपके पास डिसेंट बड़ा ग्लव बॉक्स बोटल बॉटल होल्डर है और यहाँ पे जो है कुछ और चीज़ें आप डेफिनेटली रख सकते हैं उसके बाद में ये लाइटिंग से जुड़ा सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ एल्यूमिनियम जो है वो ब्रेक पैडल्स और एक्सोलेटर पैडल जो है वो आपको मिल रहा है डिसेंट एरिया वहाँ पर भी है और टर्बाइन वाले जो शेप जो है उस वाले एसी वेंट्स जो वो तो आप देख ही रहे हैं मर्सिडीज़ की सिग्नेचर चीज़ है हाँ ये इस क्लास में हमें देखने को नहीं मिला था और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट देता हूँ क्योंकि मुझे तो भैया यही पसंद आते हैं जिस तरीके से आप देखो रेड लाइट यहाँ पे एम लाइट को ये इधर उधर जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है ये और ये पता है आपको जब आप एडजस्ट करते हो तो ये चेंज होता है ये देखो ये जब मैंने चेंज किया अपनी साइड का तो ये ब्लू हो गया जब मैंने ऊपर किया तो ये रेड हो गया बहुत ही बढ़िया चीज़ है एम ए लाइट के कलर जो है वो आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो दो स्टेज में ऊपर वाली लाइट के अलग नीचे वाली लाइट के अलग अगर आप रखना चाहो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो ये स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है एम जी स्टीयरिंग है क्या कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे यहाँ सब कुछ कंट्रोल से जुड़े हुए चीज़ें हैं और ये ऊपर वाले जो स्विचेस हैं बटन्स हैं या ये जो बेसिकली टच सेंसिटिव ये जो आपके पास में बटन है इससे आप जो है एम आई कंट्रोल करते हो नीचे क्रूज कंट्रोल और लिमिटर लिमिटर बहुत काम की चीज़ है दिया गया फॉर्चुनेटली वैसे ये कोई हाईवे पर ज़्यादा जाने लायक गाड़ी नहीं है बट फिर भी लिमिटर दिया गया एंड आई अप्रीशिएट इट एनी वे यहाँ जो है आपका दिया गया है मोड सेलेक्टर जिससे आप बेसिकली स्नो मोड इंडिविजुअल मोड कम्फर्ट मोड स्पोर्ट मोड स्पोर्ट प्लस मोड रेस मोड जी हाँ रेस मोड में आप कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं स्पेशली जब आप रेस मोड में हैं आपने गियर बॉक्स मैनुअल और आपका ईएसपी जो है वो ऑफ कर रखा है और अगर आप बहुत जोर से ब्रेक पैडल को प्रेस कर देंगे तो आपके पास में और सॉरी ब्रेक पैडल के साथ में आप एक्सलेटर को प्रेस करेंगे तो आपको सॉरी डी में डाला अब आपको ऑप्शन आएगा कि रेस कंट्रोल आपको रेस स्टार्ट जो है वो करनी है क्या आपको देखो यहाँ पर अभी रेस स्टार्ट मैंने रिलीज कर दी क्योंकि अगर मैंने यहाँ रेस स्टार्ट कर दी तो मैं कहीं और जाके जो है ख़त्म करूँगा सामने बैरिकेड में एनी anyway, तो ये चीज़ आप जो है यहाँ से सब कंट्रोल कर सकते हैं इसको जब आप दबाएंगे तो यू रियलाइज कि आप जो है यहाँ पे इंडिविजुअल पहुँच जाते हैं सीधा यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं और ये जो आ, स्क्रीन दी गई है ये भी टच बेस्ड है तो ये अगर मैं यहाँ दबा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं चेंज हो पा रहा है आई कैन सेलेक्ट यहाँ पर मुझे गेयर बॉक्स की सेटिंग चाहिए या मुझे ई एम जी की सेटिंग यानी सस्पेंशन की सेटिंग चाहिए या इंजन स्टार्ट ऑफ करना है या साउंड से जुड़ी हुई सेटिंग चाहिए कैसा क्या कुछ चाहिए सेम चीज़ें आप यहाँ पर भी सेलेक्ट कर सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह वगैरह और उसको ऑन ऑफ करना है तो यहां से जो है वो टॉगल आप कर सकते हो ये चीज़ें हुई यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अलूमिनियम फिनिश अगेन आपको मिलता है पेडल शिफ्टर्स और काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं अभी परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो वहाँ बात करूँगा स्टीयरिंग ग्रिप वगैरह करने में बहुत अच्छा है काफ़ी बढ़िया प्रीमियम फिनिश जो है वो यहाँ लगती है एडजस्टमेंट जो है इलेक्ट्रिक नहीं आता है आपको जो है हाथ से करना पड़ता है बट बहुत ही अच्छी रेंज तक टेलीस्कोपिक और टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है इस तरफ ऑब्वियसली में सीडीज है तो यहाँ पे सिर्फ गियर कंट्रोल जो है वो दिए जाएंगे और इस तरफ जब आप आएंगे तो आपके पास में इंडिकेटर वाइपर बाकी सारी चीज़ों के कंट्रोल जो है वो आपको इधर देखने को मिल ही रहे हैं एम में क्या क्या दिया जाता है भैया एम जो है वो भी काफ़ी लोडेड है और क्योंकि ए है तो आपको वो वाली डिस्प्ले भी मिलती है जो कि ए के साथ कई लोग चाह रखते हैं बात कर लेते हैं क्या कुछ है सबसे पहले ये आपके पास में एक तो एच भी है इसमें तो एच का देख रहे हैं हेडसअप डिस्प्ले ऊपर जो है अलग से मेन्यू है एनी वे यहाँ आपके पास में नीचे मैं आता हूँ सर्विस इसमें कुछ नहीं है स्टाइल डिस्प्ले में आते हैं क्लासिक स्पोर्ट सुपर स्पोर्ट थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसका थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टाइल स्पोर्ट सुपर स्पोर्ट अंडरस्टेटेड सुपर स्पोर्ट लगा के दिखाता हूँ ऐसी कुछ सुपर स्पोर्ट की डिस्प्ले दिखती है काफ़ी बढ़िया जो है वो ओवरऑल डिस्प्ले लगती है और ना सिर्फ ये बल्कि आप जो ही मेट्रिक्स वगैरह कुछ जो है यहाँ पर भी लगा सकते हैं मैं लगा ही देता हूँ आपको मैं दिखा के आऊँ ओके ड्राइव रेस ये रेस वाला मोड के जो है सारे मेट्रिक्स आपके यहाँ पर दिख रहे हैं अदरवाइज आप स्पोर्ट प्लस
स्टाइल एंड स्पोर्ट पे आके क्लासिक डिस्प्ले पे और इसी में बात करते हैं एनी anyway, उसके क्लासिक डिस्प्ले में देखिए तीन सेक्शन यहाँ पे डिवाइड हो जाती है ये ये और ये अब ये तीनों जो सेक्शन है इसमें आप अलग अलग चीज़ें सेट कर सकते हो तो सबसे पहले इधर आप देख पा रहे हैं आपको क्या चाहिए आपको टाइम देखना है आपको भाई एक सेकेंड टाइम ही था ना ये हाँ जी ये टाइम था तो आपको टाइम देखना है आपको देखना है क्या स्पीड है आपको देखना है स्टीयरिंग एंगल क्या है स्पीड क्या है एक्सोलेटर पेडल पे कितना इनपुट आपने दे रखा है वो देखना है या फिर आपको देखना है कि आपका म्यूजिक वगैरह क्या बज रहा है ट्रिप आइटनरी वगैरह आपको देखनी है तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हो और मैंने एक्चुअली गाड़ी को कितना चलाया है सिक्स मैंने चलाया है नॉट फाइव हंड्रेड मैंने चलाया है और ओवरऑल गाड़ी ने मुझे सेवन पॉइंट फोर का माइलेज दिया है और ये डेफिनेटली आप मतलब समझ सकते हो मैंने कितने प्यार से चलाई होगी जो इतना कम माइलेज दिया गाड़ी ने एक्चुअल एवरेज क्या मिलता है वो आपको मैं बता दूंगा इसके बाद में बीच में जब आते हैं तो जी फोर्स मीटर आपके पास में सेटिंग्स uh, क्या क्या है वो सिलेक्शन या फिर आप देखना चाहें कि मुझे बूस्ट क्या मिल रहा है टेम्परेचर क्या है ऑयल का और ट्रांसमिशन कूलेंट का और इन सब चीज़ों का तो वो देख सकते हैं पावर क्या आ रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद में इधर जो है आप देख सकते हैं टैकोमीटर उसके बाद में आपका बेसिकली असिस्टेंट सिस्टम जो है वो क्या क्या कह रहे हैं और यहाँ पर आपका नेविगेशन क्या कह रहा है वो वाला पेट्रोल पम्प जिसमें एन नाइन्टी फाइव मिलता है वो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ उसके बाद में कंजप्शन क्या हो रहा है रियल टाइम वो भी आप देख सकते हैं और इधर जी फोर्स मीटर बड़े में भी देख सकते हैं बाकी सब वही सब चीज़ें हैं अब ये ऑब्वियसली अलग अलग डिस्प्लेज में अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी ऐसा नहीं कि सब डिस्प्लेज में सेम ही है जो चीज़ें सेम ही रहती है सब डिस्प्लेज में वो बाकी बाकी चीज़ें मतलब जैसे कि पार्क मोड में है या आ, किस वाले मोड में गाड़ी है वो सब चीज़ें जो कि बेसिकली आपकी इधर दिख रही है या वार्निंग लाइट्स वगैरह या बाहर का टेम्परेचर वो सब उधर ही रहता है वो इधर ज़्यादा उधर घूम के जाता नहीं इधर उधर अब ये वाले डिस्प्ले इस वाले डिस्प्ले में भी बहुत सारे फीचर्स हैं बहुत सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं एम परफॉर्मेंस ट्रैक ट्रैक पेस कम्फर्ट मीडिया रेडियो अब कम्फर्ट में यहाँ पे कोई सीट वेंट ओ सीट का आपका मसाज उसाज जैसा नहीं आता है सीट कैनेटिक्स जरूर आपको मिलते हैं लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती है भैया दिस इज़ अ स्पोर्ट्स कार एंड नॉट समथिंग जिसमें आप जो है कंफर्ट देखने आते हो बट एम लाइटिंग के जो ढेर सारे कलर है उसमें आप सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हो क्लाइमेट ट्रैक पेस वगैरह वगैरह सब चीज़ें मल्टीपल तरीके से कस्टमाइज जो है आप यहाँ पे कर सकते हो मीडिया रेडियो फोन नेविगेशन नेविगेशन इनबिल्ट वाला भी एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और तरीके की नेविगेशन की लेकिन फिर भी एंड्रॉयड ऑटो एप्पल काफ़ी दोनों जो है वो भी आप चला सकते हैं ये चीज़ जो है यहाँ से भी कंट्रोल हो सकती है और यहाँ से भी जो है कंट्रोल की जा सकती है इन तीन बटन से बाकी ये जो बटन है वॉल्यूम या कॉल वॉल उठाने काटने के हिसाब से दिए गए हैं आपको इंजन स्टार्ट शॉप और साथ ही में आपको जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट शॉप ऑन ऑफ करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं उसके बाद में कहाँ गया मामला हम यहीं थे यहीं थे यहीं थे तो ये होगी स्क्रीन कुछ शॉर्टकट्स वगैरह आपको देखते हैं कहाँ गए शॉर्टकट्स हाँ ये आपके पास में रिजर्व फ्यूल है नोटिफिकेशन आ रहा है भैया फ्यूल डलवा लो डिलीट करवा लूँगा ऐसे भी क्या दिला रहे हो बार बार है नहीं वे यहाँ पे आपके पास में होम बटन प्रोफाइल्स अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद में ये बढ़िया इसी इवेंट्स नीचे की तरफ कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जिनका मैं पर्सनली दीवाना हूँ शॉर्टकट हर गाड़ी में देने चाहिए ड्यूल फ्लोन क्लाइमेट कंट्रोल है उनका कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है आपके पास में सिंक अगर आपको दोनों रखने हो तो वो यहाँ से कर सकते हो ऑटो ऑफ वगैरह वगैरह जो है वो सब यहाँ पर आपको दिया गया है रिसर्कुलेशन ऑन ऑफ करना है वो सब कर सकते हैं ये अगर आप खोलेंगे तो खजाना निकलेगा वायरलेस चार्जिंग निकलेगी जो कि डिसेंट फास्ट है और ये फ़ोन है मेरा एस ट्वेंटी वन अल्ट्रा जो कि थोड़ा बड़ा है बट वो भी यहाँ पे फिट हो जाता है विच इज़ ए नाइस थिंग दो थोड़ा सा गर्म वो ओवरऑल वहाँ पे सिस्टम हो रखा है ये आपके पास में टाइप सी है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट विथ सिगरेट लाइटर आप ये भी इधर देख सकते हैं दो कप होल्डर है जो कि एक्चुअली जब आप इसे प्रेस करेंगे तो आपके कप को होल्ड कर लेंगे वो भी यहाँ पे जुगाड़ दिया गया है ये पैड है बीच में जो कि टच पैड है मल्टीपल चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो पर्सनली मैं दीवाना नहीं हूँ इसका क्योंकि आपकी जो केबल्स लटकती है उससे भी चलने लग जाता है बट एनीवे anyway, ये वॉल्यूम नॉब है आई लाइक इट और इधर आपके पास में मोड अगर को तुरंत सेलेक्ट करना हो तो वो भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो इस गाड़ी में यहाँ मुझे नहीं लगता कोई काम मिलेगा सब जो है यहीं से सेलेक्ट करते हैं मुझे तो यहीं से सेलेक्ट करना सही लग रहा था आपको पार्किंग कैमरा और असिस्टेंस अगर आपको देखना है तुरंत तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं हाउ इस गाड़ी में थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरा नहीं आता बट जो रियर कैमरा आता है वो देख पा रहे हो आप क्या क्लैरिटी उस कैमरे की ओवरऑल जो है वो आपको देखने को मिलती है बहुत ही बढ़िया क्लैरिटी उसकी आती है एक बटन है जिसको आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से
तो नॉट जस्ट सनरूफ के अंदर और कुछ चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है और लाइट जो है वो भी बहुत ही अच्छी वाली लाइट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी मैं इसको बंद करता हूँ काफ़ी ब्राइट हो रहा होगा ये ये एस वगैरह के बटन अगर आपको पहले ना दिखे हो तो और ऑब्वियसली सन तो सिस्टम है ही ना हमारे पास यहाँ पर काफ़ी अच्छी बड़ी सन जो है देखने को मिलती है थोड़ी सी टेंटेड है आपका जो अभी ये बोल रहा है कि यहीं तक खुलेगा अब हम पीछे नहीं कर सकते यहीं तक जा सकते हैं हाउ uh, ये जो सन शेड है ये तेज़ धूप में जो है हल्की फुल्की सन की रेज जो है अंदर आने देता है जो कि थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भैया वो तो बात गड़बड़ हो रही है अभी तो क्या है कि बारिश का मौसम है तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा वरना इसके आर पार जो हल्का फुल्का देखा जा सकता है ऐसे यू कैन सी मेरी अंगुली आर पार ये देख रहे हो तो थोड़ा सा इसको कम्प्लीटली जो है ओपैक देना चाहिए कि बिल्कुल भी लाइट जो है वो ट्रांसमिट ना करें ये वो चीज़ है जिसका मैं दीवाना हूँ एक मेरे को घर में मेरे ऑफिस में लगवानी है मैं ऐसी चेयर्स पे बैठना पसंद करूँगा ए एम जी यहाँ पर मैंशन है ए एम जी सीट्स है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये सीट्स होल्ड करती है इंटीग्रेटेड हेड्रेस है कुछ लोग बोल देंगे अरे ये क्या इसमें तो डिचार्जेबल या एडजस्टेबल हेड्रेस दिया ही नहीं गया तो अच्छा फीचर नहीं है पर मुझे नहीं लगता किसी को डिचार्जेबल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी काफ़ी ऊपर तक जो है एड्रेस है बहुत ही बड़ी सीट है आपके पास में अगर आपको हाई सपोर्ट एडजस्ट करना है तो वो आप यहाँ डेफिनेटली कर सकते हैं और मल्टीपल वेज में उस सीट को भी जो है इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट जो है कर सकते हैं हाउ उसमें भी कोई वेंटिलेशन नहीं दिया गया सिर्फ सीट वार्म जो है वो करने का ऑप्शन आपके पास में है अब ऐसी जगह जाते हैं जहां पे इस गाड़ी में कोई भी बैठना शायद पसंद नहीं करेगा क्योंकि सब लोग ड्राइवर सीट पे ही जो है बैठना पसंद करेंगे और रियर में ऐसा कोई खास स्पेस नहीं होगा बट फिर भी मेरा फर्ज है आपको रियर दिखाना और इसका बूट तो ऑनस्टली मैंने भी नहीं देखा अभी तक तो बूट भी जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब इसको करते हैं बंद एंड ये कुछ रियर की सिचुएशन है मैं पहले अंदर बैठ जाता हूँ और अंदर बैठने के साथ ही मैं आपको जो है यहाँ पे जो है बेसिकली दिस इज नॉट कुछ सॉफ्ट काफ़ी हार्ड है तो आप अगर बड़े हैं तो यहाँ टकराएंगे और आप बिल्कुल बैठना पसंद नहीं करेंगे इंग्रेस एग्रेस भी उतना इजी नहीं है ना ही आपके पास में थाई सपोर्ट उतना कुछ खास है नीचे स्पेस है तो आप बैठ सकते हैं नॉट फॉर लॉन्ग टाइम बट फिर भी बैठ सकते हैं ये आपके पास में जो है काफ़ी बड़ा ट्रांसमिशन हम पे एक यू टाइप सी दी गई है ए सी इवेंट्स दिए गए हैं कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा नहीं है लेकिन ऊपर की तरफ अच्छी खासी ब्राइट लाइट जो है वो भी दी गई है और एक छोटा सा ये देख पा रहे हैं हुक अगर आपको देखना तो वो दिख रहा हो तो हुक भी जो है वो यहाँ पर दिया गया है एकदम सॉफ्टली खुलता है देख रहे हो अच्छा माहौल है एनीवे वे यहाँ पर आपके पास में स्पीकर्स और ट्विटर दोनों दिए गए हैं और यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया मटल का इस्तेमाल किया गया है वन टच अप डाउन जो है वो आपको इधर भी देखने को मिलेगा और काफ़ी सॉफ्टली ये विंडो ऊपर नीचे जाती है यार काफ़ी सॉफ्ट भाई तो भी हल्का सा टेंट देख रहे हो आप हल्का सा टेंट जो है वो विंडो में दिया गया है जो कि थोड़ी बहुत गर्मी को बाहर रखने में हेल्प करता है लेकिन ज़्यादा गर्मी मैंने इसमें देखी नहीं है ये थोड़ा सा एंगल भी है अपराइट सा और इसको जो है आप नीचे डेफिनेटली मतलब सीट को 60 40 और बीच वाले को भी अलग से जो है नीचे गिरा सकते हो लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास यहाँ पे एक आमरस दिया गया और कप होल्डर भी आपको मिलते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि इस गाड़ी में बूट जो है एक सेकेंड हाँ तो अब मैं आपको चल के आइसो फिक्स और सीट बेल्ट मिलती है तो अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि गाड़ी में बूट कैसा है क्या कुछ जो है बूट के नाम पे आपको दिया जाता है ऑनेस्टली इस गाड़ी को चलाते हुए मुझे तीन दिन हो गए मैंने भी अभी तक बूट नहीं देखा तो ये मेरे लिए भी पहली बार ही होगा वैसे मैं कैमरा चालू छोड़ के आया तो आप देख सकते हैं कैमरा जो है यहाँ बाहर निकला हुआ अदरवाइज ही अंदर चला जाता है ताकि ये गंदा ना हो तेज़ बारिश वगैरह में विच इज़ ए वेरी नाइस थिंग अब वो अंदर चला गया जैसे ही आपने देखा होगा मैंने उसको दबाया तो अंदर चला गया ऊपर लेते हैं और यहाँ पे पड़ा है एक स्पेस सेवर टायर और जो कि काफ़ी अच्छी खासी जगह जो है वो कैप्चर कर लेता है बूट उतना बड़ा नहीं है हैचबैक ये तो आप ज़्यादा उम्मीद ना करें नीचे 51 लीटर समथिंग का टैंक भी दिया गया है हाउ और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया जाता है बढ़िया क्वालिटी ओवरऑल है यहाँ पर लाइट जो है वो भी दी गई है थोड़ा बड़ा स्पेस जो है इधर भी है और कुछ कुछ हुक्स जो है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं और पार्सल ट्रे भी अच्छी खासी क्वालिटी की दी गई है अब बूट करते हैं बस और वो काम करते हैं जो इस गाड़ी के साथ सब करना चाहते हैं ड्राइव करते हैं इसको ड्राइवर सीट से बात करते हैं मर्सिडीज एम जी ए फोर्टी फाइव एस में क्या क्या है आ, सबसे पहले देखो विजिबिलिटी कैसी है अपने टिपिकल चीज़ जिसकी हम बात करते हैं विजिबिलिटी वाइज जो है हैचबैक्स यूजुअली शॉर्टेड होती है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है और ये तो छोटी भी है तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बड़ी आगे का नज़र दिखता है यहाँ दिखता है इधर दिखता है सब कुछ दिखता है हाउ एवर मुझे एक चीज़ फील हुई कि इस गाड़ी में थ्री डिग्री कैमरा देना चाहिए क्यों देना चाहिए क्योंकि इंडिया की
बट ओवरऑल गाड़ी जो है उसकी विजिबिलिटी सॉर्टेड है इवन आप आई भी देखेंगे तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो ऐसे नहीं होने वाली है उसके बाद में कैसे एर्गनॉमिक्स है एर्गनॉमिक्स भी स्पॉट ऑन है मतलब स्टेयरिंग आप एडजस्ट कर सकते हो सीट भी एडजस्ट कर सकते हो सीट काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पोर्टी कार की तरह ही दी गई है और हर एक चीज़ रीच में है आप ऑब्वियसली लॉन्ग जर्नीज नहीं करने वाले हो तो वैसे वाले कंफर्ट और एर्गनॉमिक्स आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो बट स्टिल एवरी इज एट दी प्लेस तो मतलब आप कहीं भी ऐसा फील नहीं करोगे कि ये यहाँ क्यों है वो वहाँ क्यों है एर्गनॉमिकली कुछ ऐसी चीज़ जो है वो आप डेफिनेटली फील नहीं करोगे उसके बाद में बात आती है कि ओवरऑल गाड़ी जो है उसकी हैंडलिंग और कंफर्ट कैसा है कंफर्ट के मामले में यहाँ पे गाड़ी को जज नहीं करना चाहिए सिर्फ हम हैंडलिंग और परफॉर्मेंस के नाम पे जज करेंगे वैसे कंफर्ट के मामले में थोड़ी सी चीज़ बता दो हल्की फुल्की एंडुलेशन से वो ऐसे नहीं होता कि कोई बहुत ही भयंकर स्पोर्ट कार की तरह झटके ही अंदर दे दी हल्का फुल्का झेल देती है बट आप समझ लो कि मतलब ना ही ज़्यादा सस्पेंशन ट्रेवल है ना ही मोटे टायर है लो प्रोफाइल टायर है तो क्या ही जो है वो होगा हाँ हैंडलिंग ऐसी चीज़ है जिस पर बिल्कुल उसको जज किया जाएगा बिकॉज उसी के लिए गाड़ी है उसी के लिए ये चीज़ें हैं परफॉर्मेंस भी उसी के लिए तो वट आई एल डू इज अरे नहीं नहीं मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ वट आई एल डू इज कि मैं गाड़ी को जो है एक स्टॉप पे लाता हूँ और मैंने कर दिया है ई एस पी ऑफ क्योंकि रोड हमारे लिए खुली है तो हम कुछ भी कर सकते हैं रेस स्टार्ट रेस स्टार्ट रिलीज द ब्रेक <laughs> हमारे पास अलाउड स्पीड ज़्यादा नहीं है बट ये हल्का सा जो ट्रेलर आपने देखा जो झटका आपने महसूस किया वो इसकी जो फोर सिलेंडर इंजन है उससे निकलते हुए 421 हंड्रेड और 500 न्यूटन मीटर है कहीं ना कहीं और क्या कमाल परफॉर्मेंस इस गाड़ी की है जो ओवरऑल पावर टू वेट रेशियो इस गाड़ी का होता है जस्ट बिकॉज वेट इसका कम है एंड ऑलमोस्ट 700 हंड्रेड के के अराउंड ही है और uh, जो पावर है 421 हंड्रेड उसकी वजह से ज़बरदस्त रश जो है ओवरऑल रहता है काफ़ी मज़ेदार फन टू ड्राइव हैचबैक है और डेफिनेटली हॉटेस्ट हैच इंडिया की आप इसको कह सकते हो हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जिस पर प्रॉब्ली आपको आप कहोगे ना कि एकदम रश उतना भी भयंकर नहीं है लेकिन जो फील है कि ओवरऑल राइज होता रहता है परफॉर्मेंस चलती ही जाती है वो परफॉर्मेंस अपने आप में जो है वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है मतलब वहाँ पे आपको जो है किसी भी तरीके का वो फील नहीं होगा कि हाँ मतलब डाई हो गई है एक पॉइंट के बाद में या सिर्फ इनिशियल ही रस रश रह गया है क्योंकि टॉर्क और पावर फिगर्स जो है वो काफ़ी ऊपर तक है तो उस वजह से जो है बहुत ही बढ़िया ओवरऑल जो है आपके पास में रश आता ही रहता है आता ही रहता है साउंड जो है वो गाड़ी का वो भी कॉम्प्लीमेंट ही करता है मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आ, मतलब आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आती हाँ ठीक है मतलब इट्स नॉट दी साउंड जो सिक्स सिलेंडर्स हमने देखे हैं उनसे निकलती है बहुत ही बढ़िया पॉपिंग क्रैकिंग नॉइजेस निकलती है वो यहाँ पे नहीं है बट फिर भी ओवरऑल साउंड वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया दी है टॉकिंग अबाउट हैंडलिंग तो हैंडलिंग जो है वो भी गाड़ी की एक्चुअली काफ़ी सही है कंफर्ट मोड में रेस मोड में हाँ कुछ पॉइंट पर एक्सपेक्ट करते हो थोड़ी सी और हार्ड जो है हैंडलिंग होनी चाहिए थोड़ी सी और स्टिफ वो थी तो मज़ा आ जाए उतनी स्टिफ जो है ये नहीं है आ, लेकिन आ, मुझे ऑनेस्टली कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई अपार्ट फ्रॉम में लिटिल बिट ऑफ स्टिफनेस अगर वो दी जाती तो मैं अप्रिशिएट ही करता बट वो वहाँ पर जो है वो ऐसा ज़्यादा दी नहीं गई है बात करें गेयर शिफ्ट की तो गेयर शिफ्ट एक्चुअली गाड़ी के काफ़ी फास्ट है काफ़ी प्रडिक्टेबल भी है मैं ये कह सकता हूँ अभी मैंने चेंजेस लेकर दिया कितनी देर मैनुअल उसमें थे आप प्रडिक्ट भी कर सकते हो कब कहाँ गेयर शिफ्ट होनी चाहिए कब कहाँ हो रहे हैं गाड़ी ऑलमोस्ट वहीं पे गेयर चेंज करती है कभी कभार थोड़ा सा ऑड जो है आपको लग सकता है कि सही टाइम पे गाड़ी अब शिफ्ट नहीं कर रही है प्रॉब्ली आप रिलैक्स मैनर में चला रहे हो फिर भी गाड़ी ज़्यादा खींच रही है इवन इन कंफर्ट मोड बट थोड़े बहुत मतलब वो ऑड्स तो जो है आपको मिलते रहेंगे ऐसे मतलब इतना परफेक्शन जो है वो भी नहीं है ऑनेस्टली ये सब कुछ है ए एम जी के बारे में मैं मतलब खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को किस्मत नहीं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक बहुत ही क्लीन पैच ऑफ हाईवे मिला इसको एक्सपीरियंस करने का क्योंकि इसके ट्रैक एक्सपीरियंस पे तो मैं जा नहीं पाया था मुझे बुलाया नहीं गया था बट अफॉर्चुनेटली मैंने अच्छे से एक्सपीरियंस इसको कर लिया है हाउ ये गाड़ी जो है बहुत ही लिमिटेड टाइप ऑफ पीपल के लिए हो जाती है जो लोग ट्रैक जिनके पास में है जो फ्रीकुंटली इसको चला के एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज अपनी लो ग्राउंड क्लियंस की वजह से ये कई जगहों पर जाने लायक है नहीं आपको अगर रखते भी हो तो काफ़ी प्यार से सोच समझ के जो है उसको रखना पड़ेगा बट फॉर अ स्मॉल हैचबैक फॉर द वेट जिस तरीके की पावर यहाँ ऑफर की गई है जिस तरीके की ओवरऑल डायनेमिक्स ऑफर की गई है डेफिनेटली आपको जो है गाड़ी बहुत ही मज़ा देगी चलाने में और एक डिसेंट टाइप की जो है फ्यूल एफिशिएंसी भी रिटर्न कर देगी अगर आप प्यार से चलाएं तो एक्चुअली प्यार से चलाएं तो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न करेगी डिसेंट तब करेगी जब आप तब जैसे मैं दो तीन दिन से